ప్రస్తుత పార్టీకి చెందిన సొంత పత్రికలో ఆరు లక్షల కాపీలు అదనంగా అమ్ముకుంటున్న పత్రికలో మీ ప్రభుత్వంలో మరి సలహాదారు కాదులే కానీ ఏదో ఒక నామినేటెడ్ పోస్ట్ లో ఉన్న ఒక సీనియర్ జర్నలిస్ట్ గారు ఒక ఆర్టికల్ రాశారు మీకు కావాల్సిన మీకు బాగా సన్నిహిత మిత్రుడే ఆ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ గారు పేరు ఎందుకు లేని చెప్పడం ఇప్పుడు ఏదో ఏదో అది ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ కానీ ఏదో ఉన్నారు ప్రభుత్వంలో సో ఆయన ఏం రాస్తారంటే ఇప్పుడు మద్యం మీద పురంధేశ్వరి గారు ఏదో పోరాటం చేస్తున్నారు కదా కేంద్రానికి కంప్లైంట్ చేయడము ఇలాంటివి చేస్తున్నారు కదా సో ఇవి చేయడానికి ఏంటంటే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఇలాంటి కేసు ఏదో బయటికి రాబోతోంది ఈ అవినీతి కేసు ఏదో లిక్కర్లో అని ముందే ఆవిడికి తెలిసి ప్రభుత్వం కంటే ముందు సిఐడి కంటే ముందు ఆవిడే ఈ ప్రభుత్వం మీద కేంద్రానికి ఫిర్యాదు చేస్తోంది అని రాశారండి వారు ఇది ఈ లిక్కర్ మీద ఈ పిచ్చి మొన్న వాళ్ళకి తెలియదు ఏంటంటే అఫ్ కోర్స్ మీరు ఎవరో పేరు చెప్పలేదు కాబట్టి నేను ఏదో గాల్లో దీపంలాగా ఎవరో పిచ్చి మొన్న వాళ్ళకి అన్నాను కానీ నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ అదే చక్కటి శరీర ఛాయ అదంతా అర్థమైంది కొంతవరకు బట్ నేను అనేది ఏంటంటే ప్రధానమంత్రి గారికి నేను ఎప్పుడో రాసా నేను అప్పుడు హెల్త్లో కమిటీ మెంబర్గా ఉన్నప్పుడు పార్లమెంటరీ కమిటీలో హెల్త్ మినిస్టర్ గట్టిగా చెప్పి నేను ఇన్స్పెక్షన్ కూడా పంపించాను దీని మీద ఎన్ని పార్లమెంట్లో కూడా వీళ్ళు ఎంత ఫ్రాడ్ చేస్తున్నారు అలా కనీసం స్వైపింగ్ మిషన్లు పెట్టకుండా మొత్తం అంతా క్యాష్ లాగుతున్నారు ఆర్డర్బుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏమో డిజిటల్ ఇండియా డిజిటల్ ఇండియా అంటే మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్లు అన్నీ క్యాష్ ఆంధ్ర క్యాష్ ఆంధ్ర చేసి పడేశారని చెప్పి నేను ఎప్పుడో చెప్పా ఈ లిక్కర్ బ్రాండ్ల మీద డీటెయిల్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఆవిడ మాట్లాడదు బెటర్ పిచ్చి అదవా అంటే అఫ్ కోర్స్ ఆవిడ నాకు తెలియదు కాబట్టి పిచ్చి అదవా అని కూడా అంటున్నాను ఒకవేళ నేను అనుకున్న వ్యక్తి అయితే సారీ సార్ మీరు చాలా మహా మేధావ్ సార్ మీరు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలో చేసి వచ్చారు కానీ ఇది నేను ఎప్పుడో రాసా ఎప్పుడో మీడియాకి ఇచ్చా దాని మీద జరుగుతుంది సరే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నా నాలుగు రోజుల క్రితం నేను ఏపీ హైకోర్టులో ఇంకొక పిల్లి వేయటం జరిగింది ఇందులో ఈ లిక్కర్ కుంభకోణాలు ఈ పేర్లు ఏవైతే ఏ ఏ కంపెనీ ఎవరు లీజు తీసుకున్నాడు సెట్టని ఎవరు తీసుకున్నాడు అడాన్ డిస్టిలరీ ఎవడెవడ తీసుకున్నాడు ఎవడు ఎంత టర్న్ ఓవర్ చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ కూడా మేడం పురంధరేశ్వర్ గారు చెప్పక ముందే పేపర్ల మీద నిష్కిప్త నిష్కిప్తమై కోర్టులో వేసామండి అక్కడ ఎవడో మళ్ళీ అక్కడ అసిస్టెంట్ ఇస్తారు ఎవడో ఇంకో పనిమాల్ రెడ్డి ఒకడు ఉన్నాడు అది ఈ బుధవారం రావాల్సింది వచ్చి బుధవారం వస్తుంది ఆ పిల్లు బట్ నేను వేసిన ఆరు రోజులు అయింది అందులోనే వీళ్ళు కాపీలు కూడా సర్వ్ చేసాం అందులోనే ఉంది అది ఎలాగో మేము ఈ కేసు ఈ కేసు మేము వేస్తున్నామనే వాళ్ళకి తెలిసిపోయి నిన్న ఆ ఎఫ్ఐఆర్ని బయట పెట్టారు తప్ప బ్యాక్ డేట్లో ఎఫ్ఐఆర్ చేసి అది నిన్న బయట పెట్టాడు తప్ప ఈ భయంతోనే రేపొద్దున్న కేసు వేస్తారు అన్న భయంతో ఇది వేశారు అతను ఈ మాట ఒక వ్యాసంగా రాసి హువర్ ఇస్ రిటర్న్ ఇట్ అది ప్రచురించారు అంటే అది కేవలం ముందు చూపుతో మీరు మా మీద కేసులు పెడతానని చూస్తారా ఇప్పుడు ఏంటంటే చూసారా సార్ మేము వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టాం కాబట్టి మా మీద వీళ్ళు ఈ రకంగా మాట్లాడుతున్నారు ముందు మా కేసు తేల్చాలి మీరు అని చెప్పి వీళ్ళు మాట్లాడతాం తప్ప ఆ వాసుడి పేరుని అడ్డం పెట్టుకుని రాజు కసిరెడ్డి అనేవాడు వీళ్ళందరూ కలిసి కన్నాలు వేయటానికి ఒక తొక్కడా బ్రాండ్లన్నీ తీసుకొచ్చి ఊరు పేరు లేని బ్రాండ్లు తీసుకొచ్చి పాపులర్గా ఉన్న బ్రాండ్లకే ఆ షాపులు ఏ సరుకు ఎక్కువ అమ్ముతున్నారో ఆ బ్రాండ్లకే వీళ్ళు కొని అక్కడ పెట్టాలి గతంలో సపోజ్ ఒక మ్యాన్షన్ హౌస్ ఉంది నూట ఎనభై రూపాయలకు రెండు వందల రూపాయలకు వచ్చేదాన్ని ఇవాళ మూడు వందల రూపాయలకు కొని అది కూడా కాదు దానికన్నా అనుభవమైన బ్రాండ్లు కొత్త పేరుతో మూడు వందల రూపాయలు కొని విపరీతంగా కన్నాలు వేసేస్తున్నారు ఆ కన్నాల నుంచి బయటపడటం కోసం ముందే ఆచరణ మీద ఒక మట్టి వేసేస్తే పోతుంది కదా అని చెప్పి వీళ్ళు ఒక మట్టి వేసి నోటుకు వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు తప్ప ఇవన్నీ కూడా వెంకటకృష్ణ గారు నెక్స్ట్ వన్ వీక్లో నేను వేసి ఒక మూడు కేసులు ఉన్నాయండి ఈ మొత్తం బాగోతాలు సిమెంట్ అమ్మి బాగోతాలు ఈ సిమెంట్ సంచులు ఎర్ర సంచులు ఎవడమ్ముతున్నాడు 
లిక్కర్లో ఎంత ఎంత దోచేస్తున్నారు ఆ వన్ నాట్ ఫోరు వన్ నాట్ సెవెన్లో నెలకి ఇరవై ఏడు కోట్లు టెండర్ లేకుండా పిలిచి ఎలా దోస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా కూలంకషంగా అధ్యయనం చేసి సుప్రీంకోర్టులో కొన్ని హైకోర్టులో ఎస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్వశ్చన్ సరే న్యాయం ఒకసారి గెలుస్తుంది ఈ మధ్యన ఎక్కువగా ఓడిపోతుంది కాబట్టి ఓడిపోయినా వదిలేదు లేదు వీ విల్ టేక్ ఇట్ టు ద లాజికల్ కన్క్లూషన్ ఆలస్యమైనా కూడా న్యాయం గెలుస్తుంది నేను రేపు వెళ్ళుంటలో ఐ విల్ గివ్ యూ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ వీ విల్ హావ్ సమ్ డిస్కషన్స్ రైట్ వీక్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మై వీక్ రైట్ చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాజ్ గారు ఈ చర్చలో పాల్గొన్నందుకు ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ విజయ గారు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ కంగ్రాచులేషన్స్ టు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అండ్ థ్యాంక్స్ టు ద హానరబుల్ హైకోర్ట్ ఐ విష్ హిస్ హెల్త్ విల్ ఇంప్రూవ్ ఇన్ రికార్డ్ టైమ్ అండ్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్లాస్ట్ ద స్టేట్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో ఇది రాజ్ గారి ఒపీనియన్స్ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మధ్యంతర బెయిల్ వచ్చిన నేపథ్యంలో ఆయనకి ఎస్కార్ట్ బెయిల్ మాత్రమే ఇవ్వాలి అని సిఐడి అంతగా స్ట్రెస్ చేసి అడగడంలో ఔచిత్యం ఏంటి అసలు ఒక దర్యాప్తు సంస్థ అలా అడగవచ్చా దర్యాప్తు సంస్థ కేసుకు సంబంధించి లేకపోతే సాక్షుల్ని ప్రభావితం చేయొద్దు అంతవరకు ఓకే నో నో ఇష్యూ ప్ర దర్యాప్తు సంస్థకి ఆ మాత్రం ఇది ఉంటుంది కానీ పొలిటికల్ విషయాలు మాట్లాడద్దు లేకపోతే మీడియాకి ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వద్దు అనే రకమైన ఇవి అడగడానికి దర్యాప్తు సంస్థకి ఏమి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు పెద్ద చర్చ ఒక పిటిషన్ కూడా వేశారు అక్కడికి ముందు ఇంటర్మ్ బెయిల్ ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు చాలా క్లియర్గా కోర్టు కొట్టేసింది కుదరదని చెప్పింది మీ మీరు చెప్పే కండిషన్స్ కుదరవు అని చెప్పి చెప్పేసింది బట్ వీళ్ళు మళ్ళీ పిటిషన్ వేశారు మధ్యాహ్నం మధ్యాహ్నం ఇది ఆయన ఐదు కండిషన్లు యాడ్ యాడ్ చేయండి దాంట్లో ఒకటి రాజకీయ ప్రసంగాలు చేయొద్దు బహిరంగ సభలు పెట్టొద్దు లేకపోతే మీడియాకి ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వద్దు ఇలాంటి రకరకాల కండిషన్లు పెడుతూ అలాగే సాక్షులది ఆల్రెడీ ఉంది ముందిచ్చిన దాంట్లోనే ఉంది సాక్షులది అండ్ ఈ కేసుకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఎందుకు ఇంత దర్యాప్తు సంస్థగా ఉన్న సిఐడి ఇంత పొలిటికల్ ఏజెన్సీగా తయారవుతోందా అనే దానికి ఏం సమాధానం చెప్తారు సిఐడి అధికారులు అనేది ఒకటి చర్చిద్దాం తర్వాత చాలామందికి ఉన్న ఇదేంటంటే ఇది నాలుగు వారాల కోసం ఇచ్చిన మధ్యంతర బెయిల్ కదా నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతోంది వాట్ నెక్స్ట్ అనే దానికి ఎలాంటి మనకి సమాధానం దొరుకుతుంది రేపు సుప్రీంకోర్టులో క్వాష్ పిటిషన్ వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది క్వాష్ పిటిషన్ మీద ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి అనేది రెండో అంశమైతే ఈ పిల్ల కేసులు చాలా వస్తున్నాయి కదా రకరకాల కేసులు చాలా ఉన్నాయి వాటిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒక దాంట్లో ముందస్తు బెయిల్ వచ్చింది ఒక దాని మీద ఒక దాన్నేమో స్టే చేశారు ఇంకోటి ఇంకోకే పొజిషన్లో ఉంది మళ్ళీ ఇప్పుడు లిక్కర్ది వచ్చింది లిక్కర్ దాని మీద ఏమో అడ్వకేట్ జనరల్ చెప్పాడు ఈ బెయిల్ అయ్యేదాకా మేము ఆయన్ని ఆయన మీద ఎలాంటి కోవర్ స్టెప్స్ తీసుకోమని చెప్పి చెప్పారు కానీ వాట్ అబౌట్ దిస్ బెయిల్ అనేది ఒక పెద్ద డౌట్గా ఉంది దీనికి లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ వాళ్ళు కానీ ఏం చెప్తారు ఈ బెయిల్ మధ్యంతర బెయిల్ ముగియ ముగియ ముందే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పూర్తి రిలీఫ్ వస్తుందా అనేది ఒకటి తర్వాత ఇదే కోర్టులో ఇప్పుడు ఏపీ హైకోర్టులోనే మెయిన్ బెయిల్ పిటిషన్ కూడా ఉంది అది ఎప్పటి నుంచి విచారణ ప్రారంభమవుతుంది దాంట్లో ఎలాంటి రిలీఫ్ దొరికే అవకాశం ఉందనేది కూడా చర్చిద్దాం ఒక చిన్న బ్రేక్ తర్వాత